Buổi đối thoại là sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với mục tiêu lắng nghe những giải pháp phát triển, những sách lược, hiến kế của giới tinh hoa của đất nước, một bộ phận rất quan trọng để cùng với Đảng, Chính phủ xây dựng Việt Nam phát triển hùng cường vào năm 2045. Sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là những nhiệm kỳ gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực như kinh tế vĩ mô ổn định, nền kinh tế được giữ vững và tăng trưởng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quy mô kinh tế có bước tiến nhanh từ đứng thứ 55 đã lên thứ 44 trên thế giới. Các tập đoàn, công ty, nhà nước và tập đoàn tư nhân phát triển mạnh mẽ. Đây là tiền đề thuận lợi để đưa Việt Nam trở nên hùng cường, vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045. Chúng ta thấy rất rõ, thu nhập bình quân đầu người của nước ta vẫn thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp. Các yếu tố nền tảng các tăng trưởng nhanh, bình vững, bao trùm, chưa vững chắc quy mô kinh tế chúng ta có tăng lên. Nhưng mà quy mô tính từ GDP bình quân đầu người hay tổng quy mô của nền kinh tế thì còn nhỏ. Và tiến trình công nghiệp quá, hiện đại quá diễn ra chậm, năng lực cạnh tranh của ngành và quốc gia chỉ ở mức trung bình của thế giới là các nước khác cho phát triển vẫn chưa được giải quyết cơ bản nguồn nhân lực có chất lượng cao thiếu hụt để hiện thực hóa những ý tưởng trên, Việt Nam phải giải phóng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, tổng động viên mọi sức mạnh còn tiềm ẩn trong 100 triệu dân người Việt Nam, kể cả kiều bào ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, tại sự kiện nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức đã nói lên tiếng nói của mình để góp phần cùng đất nước phát triển, đạt được mục tiêu chung đề ra. Là như xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếng nói từ giới tinh hoa, từ các tri thức doanh nghiệp ngay sau đây. Ông Võ Quang Huệ, một nhà khoa học, một trong những tổng công trình sư của tổ hợp VinFast tại Hải Phòng, chia sẻ về tinh thần mãnh liệt Việt Nam. Tinh thần mãnh liệt Việt Nam, đây là tinh thần mà chúng tôi đã chữa, lựa chọn làm slogan cho VinFast khi chúng tôi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực sản xuất ô tô. Từ ngành công nghiệp dẫn đầu này sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển đột phá, mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế đất nước. Hiện tại đã có hơn 40 ngàn ô tô thương hiệu Vinfast lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Mới đây chúng tôi đã công bố các mẫu xe ô tô điện đầu tiên và tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh được ưa chuộng trên thế giới. Đây là một chiến lược quan trọng và tính đột phá hướng tới sự bền vững ở vương tầm quốc tế. Để tạo ra sự tăng trưởng thần kỳ từ nay đến năm 2045, nhiều ý kiến cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Chúng tôi mong muốn là chính phủ tin rằng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào vượt qua, thách thức nào cũng chiến thắng. Chúng tôi mong muốn chính phủ là bà đỡ cho mọi ý tưởng của đất nước, của mọi doanh nghiệp. Cứ hệ mà tốt cho đất nước, hệ mà tốt cho nhân dân, dân hệ mà tốt cho kinh tế, hệ mà tốt cho trong tăng trưởng, thế là tốt. Các doanh nghiệp phải là những doanh nghiệp số xuất sắc nhất, chúng ta có thể đi đâu cũng được làm ở Việt Nam cũng tốt, làm ở ASEAN cũng tốt, đem ra nước ngoài cũng tốt. Chúng ta tiếp tục làm gì để đất nước phát triển? Và khi đất nước phát triển thì chúng ta sẽ phải như thế nào? Phát triển cái công nghiệp hỗ trợ cơ khí, bao gồm cơ khí ô tô, cơ khí nông lập nghiệp và cơ khí xây dựng thiết bị công nghiệp. Các cô tôi đã tự tin phát triển thêm cái sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp quy mô lớn theo phương pháp quản trị công nghiệp trên nền tảng hữu cơ tập trung trước mắt là cây ăn trái, chuối, xoài, đồng thời cây công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi bò sinh sản vào thịt, heo giống theo thịt và sản xuất thực phẩm từ lúa với tầm nhìn là tập đoàn nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 2025. Làm cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ổn định hơn, giúp cho chúng tôi có thể an tâm hướng tới mục tiêu đối thoại 2045 mà Thủ tướng và rất nhiều doanh nghiệp ở đây đã đề ra một cách hết sức mạnh mẽ như vậy và mọi nỗ lực để giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể duy trì được khả năng xuất khẩu của mình trên thị trường quốc tế mạnh mẽ và công bằng sẽ đóng góp vào những thành tích to lớn mà chúng ta muốn đạt được cho mốc này. Nông sản Việt Nam từ trước này là luôn luôn ở tình trạng như anh Nam Quang nói là được mùa mất trả, được giá thì mất mùa là vì chúng ta không sản xuất theo chuỗi. Cái chuỗi này thì bản chân là ngành mắc ca chúng ta tiêu thụ hoàn toàn trên thị trường thế giới chủ yếu trồng ở Tây Nguyên và Tây Bắc. Một gia đình có 100 cây mắc ca năm thứ năm thì có nhà hết nhà và có 300 cây thì là nhà một doanh nghiệp của chúng ta phát triển một nguyên nhất là vấn đề là cơ chế chính sách 
thì hiện nay là tỉnh Điện Biên đã ra để cơ cấu chi chính sách về sử dụng đất đai để phát triển cây mắc ca. Tại đối thoại 2045, còn có những ý tưởng đóng góp của chuyên gia nhằm đưa mục tiêu phát triển kinh tế đi đúng hướng. Ở một thời đại toàn cầu hóa, lực lượng doanh nghiệp, lực lượng doanh nhân phải thực sự trở thành người tài, thực sự dẫn dắt đất nước. Chúng ta chưa tạo ra được hệ sinh thái, chúng ta chưa tạo được môi trường để dung dưỡng người tài, để vươn tới đỉnh cao, họ vẫn phải nở hoa ở trời phương ngoại. Rất nhiều sát áp của chúng ta ra nước ngoài để khởi nghiệp, cộng đồng những người Việt Nam ở nước ngoài là những doanh nhân thành đạt, là những nhà tri thức. Nếu chúng ta có được những cơ chế thích hợp để thu hút những người này về, đó cũng chính là cái cơ sở để chúng ta đi tới năm 2045 trở thành quốc gia thịnh vượng khủng cường. Nếu mà chúng ta tiếp tục để cho đầu ra của nông dân chúng ta không ổn định, thì nó sẽ tiếp tục nghèo và cái sự kết hợp giữa diện diện nông dân, hợp xã, với các doanh nghiệp thì là rất là cần thiết. Khi doanh nghiệp chúng ta thì tới đây mình còn làm cái kiểu là số đó thì cái uy tín đối với nông dân cũng không có à, uy tín có đối với khách hàng cũng còn yếu có một cái thứ bộ bối này thì cũng cả xài thực ra bộ bối là xin cho ngày nào mà cái cần xin cho này còn thì chúng tôi nghĩ là các cái doanh nghiệp mà thật tâm phát triển lên cái doanh nông nghiệp mình rất khó các cái nghiệp có thể phát triển được Tổng kết đối thoại 2045, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có 5 vấn đề được nêu ra, đó là con người và công nghệ. Thứ hai là cần quan tâm đổi mới thể chế, đây là bà đỡ cho doanh nghiệp và đất nước. Thứ ba, trong cơ hội phát triển cho mọi loại hình doanh nghiệp là giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp, người dân, các thành phần kinh tế như FDI, hợp tác xã, hộ cá thể. Trong đó, kinh tế tư nhân là một trong những thành phần quan trọng cần phải có kết nối, phát triển hạ tầng cho doanh nghiệp, nhất là tạo điều kiện về đất đai. Thứ tư là nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ phát triển, đi liền với khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ môi trường sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Và cuối cùng là bảo vệ văn hóa Việt Nam. Đối thoại 2045, đây sẽ là diễn đàn đối thoại thường niên giữa lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ trí thức. Đối thoại là cơ hội không chỉ tạo dựng tinh thần đoàn kết và niềm tin, mà còn cả bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, yêu lao động, yêu sáng tạo.